പഠിച്ചോ എന്താണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് എടുക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞ എനി വൺ ഓഫ് ദി എനി വൺ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദി സെയിം മെറ്റൽ എനി വൺ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദി സെയിം മെറ്റൽ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് കോപ്പർ സിങ്കിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് ഇനി ഈ ചിത്രം ഒന്ന് വരച്ചു വെച്ചേടാ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് വരച്ചു വെച്ചാൽ ഈ ഇലക്ട്രോളിസിന്റെ ചിത്രം ഇത് ഇംപ്യുവർ കോപ്പർ ആണ് ആനോഡ് ആണ് ബാറ്ററി കൊടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് പ്യുവർ കോപ്പർ ആണ് കാതോഡ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ആനോഡ് മഡ് ഉണ്ട് കോപ്പർ ടു പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ കാതോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എല്ലാം ഒന്ന് വീഡിയോ പൗസ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് പൗസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം എഴുതി വെക്കുക എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോളിസിസ് കഴിഞ്ഞു ഫിഫ്ത് വൺ ഫിഫ്ത് വൺ എന്തായിരുന്നു സോൺ റിഫൈനിങ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സോൺ റിഫൈനിങ് സോൺ റിഫൈനിങ് സോൺ റിഫൈനിങ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് first point it is used to make high purity metals 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 bracketil like semiconductors bracketil like semiconductors semiconductors nokke nalla purity venam impurity undavane paadilla angane high purity avashyam ulla cases galilokke zone refining aanu nammal cheyarullathu padicha adu kanichiran njan oru chalk inde sahayam edukkunu okay bracketil endu ezhudi in semiconductors ini endu adinte thaale ingane ezhudu basic principle idinte pinnil oru principle undu ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ സോൺ റിഫൈനിങ്ങിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് ആ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് സോൺ റിഫൈനിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എഴുതു ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആർ മോർ സൊലിബിൾ ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആർ മോൾ മോർ സൊലിബിൾ ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് മോർ സൊലിബിൾ ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആർ മോർ സൊലിബിൾ ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് than in solid state of metal than in solid state of metal <coughs> impurities are more soluble in liquid state than in solid state of metal of metal full stop ittittu na sradhikkuga full stop ittittu na sradhikkuga makale njan ivide oru metal inde oru rod edukkunnunde kandu ota ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് മെറ്റലിൻ്റെ റോഡ് ഈ മെറ്റലിൻ്റെ വിശേഷം ഇത് ഇംപ്യുവർ മെറ്റലാണ് എന്താണ് ഈ മെറ്റലിൻ്റെ വിശേഷം ഇത് ഇംപ്യുവർ ആണ് ഇംപ്യുവർ ആണ് ഇംപ്യുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് എന്തുണ്ടാവും പറ ഇംപ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇംപ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മളവരെ ഇംപ്യുവർ എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി ഞാനൊരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ഇംപ്യൂരിറ്റി ഈ ഇംപ്യൂരിറ്റി ഈ മെറ്റൽ സോളിഡ് ആകുമ്പോൾ സൊലിബിൾ ആകുന്നതിനേക്കാളും സൊലിബിൾ ആണ് ഈ മെറ്റൽ ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോൾ അതായത് ഇതേ കേട്ടോ ദേ ഇതാണ് മെറ്റൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ചോക്ക് ഈ ചോക്കിൽ ഇപ്പം ഇംപ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചോക്ക് ഈ ചോക്ക് ഇപ്പോൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണല്ലോ ഇനി ഈ ചോക്കിനെ ഞാൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ഇംപ്യൂരിറ്റി ആ ലിക്വിഡിലായിരിക്കും കൂടുതൽ സൊലിബിൾ ഈ മെറ്റലിൽ ഇംപ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ആ മെറ്റൽ ഇംപ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായത് ആ മെറ്റലിൽ ആ ഇംപ്യൂരിറ്റി സൊലിബിൾ ആയത് കൊണ്ടാണ് സൊലിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ലിക്വിഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമൊന്നുമല്ല സോളിഡിലും സോളിഡ് സൊലിബിൾ ആണെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പൊ അപ്പം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഈ മെറ്റലിനകത്ത് ഇംപ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഇംപ്യൂരിറ്റിക്ക് ഇഷ്ടം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു നല്ല വാക്കിലേക്ക് മാറ്റുകയാണേ ആ ഇംപ്യൂരിറ്റിക്ക് ഇഷ്ടം ഈ ചോക്കിനെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനേക്കാളും ഇഷ്ടം ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇംപ്യൂരിറ്റിക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചോക്ക് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ഉണ്ട് ചോക്ക് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ഉണ്ട് ഇംപ്യൂരിറ്റിക്ക് ഇഷ്ടം ഏതാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഇംപ്യൂരിറ്റി എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും പറ ഈ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും കിട്ടിയ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ ചോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇംപ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ചോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മ
ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്ക് ഇഷ്ടം സോളിഡിനെക്കാളും ലിക്വിഡിൽ നിൽക്കാനാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സോളിഡിലാണ് ഞാൻ ഇനി ഇതിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്ക് സന്തോഷം ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ സൊല്യൂബിൾ ആണ് മോർ ദാൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിനാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിനെക്കാളും ഇഷ്ടം അപ്പം ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ എടാ സോളിഡിൽ പോകണോ ലിക്വിഡിൽ പോകണോ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എങ്ങോട്ട് പോകും പറ ലിക്വിഡിലേക്ക് പോകും അയാൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ കേട്ടോ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മൊബൈൽ ഹീറ്ററാണ് മൊബൈൽ ഹീറ്റർ ഒരു സ്പ്രിങ് പോലെയുള്ള ഒരു ഹീറ്റർ ആ ഹീറ്റർ ഇതേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ ആ ഹീറ്റർ ഇപ്പം ഈ എൻഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഹീറ്റർ ഹീറ്റ് ഹീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിനുള്ളിലുള്ള മെറ്റൽ ഉരുകും ശരിക്കും പഠിച്ചോളണേ അതിനുള്ളിലുള്ള മെറ്റൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഉരുകും ഉരുകി കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ആകും ഹീറ്റ് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ ഉരുകുമല്ലോ ഉരുകി കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആർക്ക് സന്തോഷമാവും ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്ക് സന്തോഷമാവും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്ക് ഇഷ്ടം സോളിഡിനെക്കാളും മെറ്റലിനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റർ ഉള്ളത് ഈ എൻഡിലല്ലേ ഇത് വലിയൊരു റോഡാണ് കേട്ടോ ആ റോഡിൻ്റെ ആ എൻഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഹീറ്റർ ഉള്ളത് ആ ഹീറ്റർ ഉള്ള ഭാഗം ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാം ആ ഹീറ്ററിനെ ഞാൻ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കും ഞാനൊരു ലേശം ഇങ്ങോട്ട് നീക്കും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ അതെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കോ ആ ഹീറ്ററിനെ ഞാൻ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കുകയാണേ ഇത് ഹീറ്ററിനെ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് നീക്കി ഒരു സ്പ്രിങ് പോലെയുള്ള ഒരു ഹീറ്ററാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് നീക്കുമ്പോഴുള്ള വിശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ചൂട് പോയി ഇപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റർ ഇവിടെ എത്തിയല്ലോ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പം ഇനി ചൂട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്താണ് ഇനി ലിക്വിഡ് ആവുക ഈ ഭാഗം തിരിച്ചാൻ തന്നെ ആകും പറ സോളിഡ് തന്നെ ആകും കാര്യം ഇവിടുത്തെ ചൂട് പോയല്ലോ ചൂട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഈ മെറ്റൽ വീണ്ടും തിരിച്ച് സോളിഡ് തന്നെ ആവും അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്ക് ഇനി രണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് എടാ മോനെ ഇവിടെ സോളിഡ് ആവാൻ പോവാണ് അപ്പം നിനക്ക് ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്ക് ഈ സോളിഡിൽ നിൽക്കണോ അതോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇനി ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും നിനക്ക് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകണോ എന്ന് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയോട് ചോദിച്ചാൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലിക്വിഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് മുഴുവനും ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇവിടെ ഇനി ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാര്യം അയാൾ ഇനി സോളിഡ് ആവാൻ പോവാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്ക് സോളിഡിനോട് താല്പര്യമില്ല സൊല്യൂബിളല്ല അയാൾ നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇവിടേക്ക് ലിക്വിഡിലേക്ക് വരും ഇനി ഞാൻ ആ ഹീറ്റർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ മെറ്റൽ ഇങ്ങനെ ഉരുകി 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 ഇങ്ങനെ വരും ഞാൻ ഈ ഹീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എവിടെയാണോ ഹീറ്റർ ഉള്ളത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉരുകും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വീണ്ടും തിരിച്ച് സോളിഡ് തന്നെ ആയി മാറും മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റലാണ് ഈ മെറ്റലിന് ഞാനൊരു ഹീറ്റർ വെച്ചു അതെ ഹീറ്റർ വെച്ചു എൻ്റെ ഈ കൈയാണ് ഹീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റർ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് ആ ഭാഗം മാത്രം ഉരുകും ഈ ഹീറ്റർ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് തീർന്ന പാടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ തിരിച്ച് വീണ്ടും സോളിഡ് തന്നെ ആകും കാര്യം ചൂട് ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ വീണ്ടും സോളിഡ് ആവുമല്ലോ അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ലിക്വിഡിലേക്ക് മാത്രം ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലിക്വിഡ് ഫേസിൻ്റെ കൂടെ ആരും ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോളും ആ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റി മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോളും ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങട്ട് ഇനി ആ ഹീറ്റർ രണ്ടാം തവണ മൂവ് ചെയ്യണം രണ്ടാം തവണ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടോയി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടോ ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടോയി ഇങ്ങോട്ട് അത് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ അളക്കും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഹീറ്റർ ഒരു തവണ അത് ഇങ്ങനെ മൂവ്
a mobile heater is moved over metal in one direction over metal in one direction one direction a irikana da ingotu vannu kenja pinne angottu povirudu ingotu vannu kenjal uri edukanam pinne idilude ingane kondirana in one direction in one direction next point impurities will be deposited at one end of the metal impurities will be deposited impurities will be deposited impurities will be deposited at one end of the metal impurities will be deposited at one end of the metal a heater move in that direction end move edolu impurity move kodu at one end of the metal which can be cut off which can be cut off to get pure metal which can be cut off to get pure metal which can be cut off murichoyvaaka to get pure metal example example purification of purification of germanium g e silicon s i boron b gallium g a intium i e n intium germanium silicon boron gallium intium ityadi aalukal ivarakke aanu sadharana ningal padikkunna semiconductors il varuna aalukal angana aalukale okke purify cheyan zone refining upayogikkarundu നാലെണ്ണം കഴിഞ്ഞില്ലേ അഞ്ച് വേപ്പർ ഫേസ് റിഫൈനിങ് വേപ്പർ ഫേസ് റിഫൈനിങ് വേപ്പർ ഫേസ് റിഫൈനിങ് വേപ്പർ ഫേസ് റിഫൈനിങ് മകളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളണേ വേപ്പർ ഫേസ് റിഫൈനിങ് പറയാൻ പോവാണേ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നിക്കലിനെയാണ് സാധാരണ വേപ്പർ ഫേസ് റിഫൈനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാറുള്ളത് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഈ നിക്കലിനെ നിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ആണ് നിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ആണ് ഇയാൾ ഇപ്പോൾ ഇംപ്യുവർ ആണ് ഇംപ്യുവർ ആണ് ഇംപ്യുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കൂടെ കുറച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു ചെറിയ ചൂടിൽ ചൂടുണ്ട് പക്ഷേ ചെറിയൊരു ചൂടേ ഉള്ളൂ ഒരു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ വാല്യൂ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട അപ്പം നിക്കലും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നാൽ എൻ ഐ സി ഒ ഫോർ ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫോർ സി ഒ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പരിപാടി ഇയാളുടെ വിശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു വൊളട്ടൈൽ ഗ്യാസാണ് ഇതെന്താണ് വൊളട്ടൈൽ ഗ്യാസാണ് വൊളട്ടൈൽ സോറി വൊളട്ടൈൽ ഗ്യാസ് എന്നല്ല പറയാം വൊളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വൊളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വൊളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് വൊളട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഗ്യാസായി മാറുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം വൊളട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഗ്യാസായി മാറുന്നു ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഏത് പെട്രോളുണ്ട് പെട്രോളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയും ഹൈലി വൊളട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഗ്യാസായി മാറും കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഗ്യാസായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും എന്നതുപോലെയുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എൻ ഐ സി ഓ ഫോർ ടൈംസ് ഒരു വൊളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടായി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ വൊളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ടിനെ എൻ ഐ സി ഓ ഫോർ ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന വൊളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ടിനെ നന്നായി ചൂടാക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് ചൂടല്ലേ കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടി ഇനി ആ വൊളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഗ്യാസ് ആവുമല്ലോ ഗ്യാസ് ആയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും ഗ്യാസ് ഒക്കെ പൊങ്ങി വരുമല്ലോ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ വേറൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നല്ല ചൂട് കൊടുക്കും നല്ല ചൂട് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ ഈ നടന്ന റിയാക്ഷൻ തിരിച്ച് നടക്കും ഇത് ഹൈലി ഡീകമ്പോസിബിൾ ആണ് ഡീകമ്പോസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിക്കലും നാല് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ നിക്കലും നാല് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കൂടി ചേർന്ന് നിക്കൽ സി ഓ ഫോർ ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയി ആ കോമ്പൗണ്ട് ഹൈലി വൊളട്ടൈലാണ് വൊളട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഗ്യാസായി മാറും ഗ്യാസായി മാറുമ്പോൾ അവർ പൊങ്ങി വരും പൊങ്ങി വന്ന ആളെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഈ ഫോർ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പം എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതിനെ ഞാൻ വേറൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നടന്ന റിയാക്ഷൻ തിരിച്ച് നടക്കും ഡീകമ്പോസിഷൻ സംഭവിക്കും അതെന്താണ് നിക്കലും നാല് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോഴത്തെ നിക്കലിൻ്റെ വിശേഷം എന്താ പറയുക ഇത് പ്യുവർ നിക്കലായിരിക്കും കാര്യം എന്താ ഈ നിക്കൽ ഇംപ്യുവർ ആണെങ്കിൽ ആ നിക്കലിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനൊന്നും ഈ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഏയ് 
നിക്കൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഞാനൊരു ഇംപ്യൂർ മെറ്റൽ ഇംപ്യൂർ നിക്കൽ ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്തു എന്നിട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചൂട് കൊടുത്തപ്പോൾ എൻ എ സി ഓ ഫോർ ടൈംസ് നായല്ല ഈ എൻ എ സി ഓ ഫോർ ടൈംസ് എന്നതിനകത്തേക്ക് നിക്കൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ആര് വരില്ല ആര് വരില്ല ഇംപ്യൂരിറ്റിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഇംപ്യൂരിറ്റി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കില്ലല്ലോ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നിക്കൽ മാത്രമേ പങ്കെടുത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തുള്ള നിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആളാ അയാളാണ് പൊങ്ങി വന്നത് അപ്പൊ ആ പൊങ്ങി വന്ന സാധനത്തിൽ ഇനി ആരില്ല ഇംപ്യൂരിറ്റി ഇല്ല ഇംപ്യൂരിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട് താഴത്തെ പാത്രത്തിൽ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട് പൊങ്ങി വന്ന ആളെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ പാത്രത്തിലിട്ട് നന്നായി ചൂടാക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള നിക്കലാണ് എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് അതിനകത്തുള്ള നിക്കൽ പ്യുവർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഇംപ്യുവർ നിക്കലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പ്യുവർ നിക്കലിലേക്ക് എത്തി അപ്പം ഈ ഒരു അപ്പം ഈ പേരെന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ വേപ്പർ ഫേസ് റിഫൈനിങ് ഇതിനെ വേപ്പറാക്കി മാറ്റണം ആദ്യം ഒരു വൊളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റണം എന്നിട്ട് ആ വേപ്പർ ഫേസിൽ നിന്ന് എന്ത് റിഫൈനിങ് നടത്തണം അതാണ് വേപ്പർ ഫേസ് റിഫൈനിങ് അതിനപ്പം രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഈ നിക്കല് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയേജൻറ്റുമായി കൂടി ചേർന്ന് വൊളട്ടൈലായിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാവണം ഇവിടെ അപ്പം നിക്കലാണ് അയാൾക്ക് പറ്റും അയാൾ അതുപോലെയുള്ള ഏത് മെറ്റലാവട്ടെ വേപ്പർ ഫേസ് റിഫൈനിങ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഈ മെറ്റൽ കേട്ടോളേ മെറ്റൽ ഷുഡ് ഫോം മെറ്റൽ ഷുഡ് ഫോം എ വൊളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ റിയേജൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയേജൻറ്റുമായിട്ട് ഒരു വൊളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ മെറ്റലിന് പറ്റണം രണ്ടാമത്തത് അങ്ങനെ ഒരു വൊളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ വൊളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോവില്ലാറിനെ അവിടെ നിന്നാലോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ലാറിനെ അവിടെ നിന്നാലോ നമ്മൾ എടുത്ത പണി മുഴുവൻ വെറുതെയായി അയാൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ദിസ് വൊളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ഈസിലി ഡീകമ്പോസബിൾ ഈ വൊളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തു പോകുന്നവർ ആകും വേണം അപ്പൊ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എഴുത് വേപ്പർ ഫേസ് റിഫൈനിങ് എന്നതിന് ടു കണ്ടീഷൻസ് എഴുത് ടു കണ്ടീഷൻസ് വേപ്പർ ഫേസ് റിഫൈനിങ് ടു കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എഴുത് മെറ്റൽ ഷുഡ് ഫോം മെറ്റൽ ഷുഡ് ഫോം മെറ്റൽ ഷുഡ് ഫോം മെറ്റൽ ഷുഡ് ഫോം എ വൊളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ട് എ വൊളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ട് എ വൊളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ റിയേജൻറ്റ് വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ റിയേജൻറ്റ് മെറ്റൽ ഷുഡ് ഫോം എ വൊളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ റിയേജൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ This volatile compound should be easily decomposable. This volatile compound should be easily decomposable. This volatile compound should be easily decomposable. Here you go. Example. Example. This is the most important thing. One. Example. One. Mons process. Body lender. Mons process. Example on the Mons process. Mond, Mond, Mons process. The first point is purification of nickel. It is purification of nickel. Mons process is normal. Purification of nickel. I am not going to do the purification of nickel. That method is called the method. The name is the Mons process. Mons process is important. Mons process is important. Purification of nickel is important. Now, what is the reaction of nickel? പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നിക്കൽ എഴുതിയിട്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ രണ്ടും വീഡിയോ പൗസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വെക്കുക എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക മോൺസ് പ്രോസസ് രണ്ട് രണ്ട് മോൺസ് പ്രോസസ് ഒന്ന് രണ്ട് വാൻ ആർക്കൽ മെത്തേഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് വാൻ ആർക്കൽ മെത്തേഡ് വാൻ ആർക്കൽ മെത്തേഡ് മോൺസ് പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞാൽ വാൻ ആർക്കൽ മെത്തേഡ് വാൻ ആർക്കൽ മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിർക്കോണിയം ഓർ ടൈറ്റാനിയം രണ്ടാളുകളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാം ആരാണ് സിർക്കോണിയം ഓർ ടൈറ്റാനിയം യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിർക്കോണിയം ഓർ ടൈറ്റാനിയം 